Kwa kwa hoji kuhusu kifungu hiki chenye mshahara wa mwishmu waziri wako wabunge ambao wanataka ufafanuzi kutoka hapa kwenye e, kifungu kwenye kifungu hiki na wanajambo kila mbunge anajambo lake mahususi la kisera analotaka mwishmu wa waziri afafanue mwishmu wa neema kichiki lugangira Mheshimiwa speaker nashukuru kwa kunipa fursa. Siku ya Ijumaa nilipochangia niliomba ufafanuzi wa Wizara ya Afya kuhusiana na lengo la serikali kuhamisha masuala ya usalama wa chakula kwa maana ya food safety kutoka TBS kwa maana ya Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara na kurudisha Wizara ya Afya. Kwa bahati mbaya wakati anatimisha Mheshimiwa Waziri hajagusia swala hilo na napenda kutumia fursa hii kusema kwamba natambua wakati serikali inafanya uamuzi huo ilikuwa ni katika kuangalia namna ya kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya biashara kulingana na blueprint lakini kiuhalisia yako mambo ambayo huwezi ukayafanyia yani ni, ni no go zone area kwa sababu swala ila usalama wa chakula linahusu afya za watanzania na kuendelea afya za watanzania food safety kuangaliwa na swala na wizara ya viwanda na biashara ni conflict of interest kwa mimi naomba kupata kauli ya serikali kutoka kwa dada yangu mheshimiwa waziri umi mwalimu. Serikali ina mpango gani wa kuhakikisha swala la usalama wa chakula kwa maana ya food safety linarudi kwenye Wizara ya Afya kama ilivyokuwa hapo awali na, na sio kuipeleka kwenye hapa ambapo ilipo kwa sababu kumekuwa kuna matukio mengi ambayo vyakula vinaingia nchini ambavyo haviko sawa lakini pia kumekuwa pia na changamoto kubwa sana siku hizi ya usugu wa dawa kwa maana ya antibiotics ambazo zinatumika kwenye mifugo kwa mimi nadhani serikali ichukue swala hili kwa uzito kwa hiyo ningependa tu kupata ufafanuzi wa mheshimiwa waziri kuhusiana na swala hili asante mheshimiwa waziri ufafanuzi mheshimiwa speaker na kubaliana na hoja ya mheshimiwa Neema Lugangira kwa sababu kwa mujibu wa hitaji la shirika la afya duniani a uh, masuala ya dawa vipodozi na chakula yanaendana pamoja lakini serikali katika kuimarisha au kuondoa changamoto za kuweka mazingira wezesi ya biashara uh, hoja ilikuwa kwamba TBS ya nachaji, TFDA ya nachaji, kwa hiyo ilienda kwa mlengo huo ili tupunguze ule mlolongo wa kuwachajisha wawekezaji na wafanyabiashara lakini tumeliona tayari jambo hili ndani ya serikali tumeliongea katika ngazi ya wataalamu tukaliongea katika ngazi ya makatibu wakuu ngazi ya waziri mheshimiwa jenista alituongoza kwa hiyo tuna tuko katika hatua ya mwisho ili kuweza kupata uh, um, uh, position ya mwisho ya serikali lakini nakubaliana naye pia kwa mfano sasa hivi wabunge wengi mnatumia vitamin supplement sasa supplement haturegulate sisi kwa sababu sio dawa ni, ni, ni chakula lakini pia kuna usugu wa dawa. Kwa hiyo jambo hili naomba tu Mheshimiwa Nema atupe nafasi tuendelee kulijadili na kulikamilisha ndani ya serikali alafu tutakuwa tumelipatia majibu. Lakini nakubaliana na wewe pia hata unapokwenda duka la dawa liko duka la dawa na vipodozi. Kwa ni vitu vinavyoendana na ndio WHO practice. Kwa tumelipokea Mheshimiwa na speaker. Naona mheshimiwa Neema bado umesimama. Hapana mheshimiwa speaker nataka tu kusema naridhika na majibu ya serikali na Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Festo Richard Sanga. Uh, asante mheshimiwa speaker. Swala so, langu lilikuwa ni kufahamu uh, msimamo wa mheshimiwa waziri kutokana na lile nilikuwa nimechangia kuhusu wanafunzi ambao wanakwama wana, wana kwenye uh, post internship exam kwa sababu taratibu wa lufaa umekuwa uko gizani sana vijana wengi wa kitanzania madaktari wamekuwa kikwamia hapo na uhitaji wa madaktari nchini mkubwa hasa ni ipi kauli ya serikali najua kabisa swala afya halina mzaa na hatuwezi kupeleka watu ambao ni unqualified lakini nilikuwa nataka kufahamu mtu amesoma miaka mitano anakwama kwenye mtihani wa mwisho ambao unafanywa na baraza la madaktari ipi ni karuhi ya serikali mheshimiwa waziri Ebu ngoja nielewe vizuri anakwama kufanyaje mheshimiwa Sanga 
kuna registration kwa sababu ule mtihani akishofanya anakuwa registered lakini ana nafasi ya kufanya tena au hana ndo anakuwa amefutwa changamoto unapokuja mheshimiwa speaker ni kwenye kupata kufanya rufa, kufanya uh, receipt na kulisit mtihani na kukata rufaa mchakato umekuwa huko gizani sana kiasi kwamba wanafunzi wengi wanakuwa kwa muda mrefu hamna utaratibu rasmi ambao unawepo hamna utaratibu rasmi yani utaratibu nataka wa... nielewe hoja yako ili hoja yangu ili uh, rahisi na mimi nikisikia ufafanuzi hoja yangu ni hii mheshimiwa mheshimiwa speaker wanafunzi mm. hawa wamesoma kwa muda wa miaka mitano wa, na wameenda kwenye field baadaye wanafanya mtihani unaitwa post internship exam wakishafanya kuna wale ambao wanakwama kama kwa ambavyo iko kwenye 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 sawa nataka hapo nimesha kuelewa ninachotaka kujua akisha kwama pale eh wanaokata rufaa kwa mfano sasa tuna matabibu ma, 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 200 walikata rufaa hadi saizi rufaa zao zijajibiwa ni takriban kaibia miezi sita imeshapita. Kwa hiyo hawapewi nafasi ya yeah. kurudia mtihani. Wanapewa nafasi lakini amini rufaa ndio inaleta shida. Rufaa kuhusu nini? Kuhusu mitihani ambayo wameifanya mwisho. Kwa hiyo yani mitihani imesaishwa. Hakubaliani na yale matokeo. Ndio anakata rufaa sasa. Ila nafasi ya kurudia mtihani ipo. Ndio ipo. Haya. Yeah. Rufaa. Mheshimiwa speaker kwanza niseme Bunge hili hili tulipitisha sheria ya madaktari na wataalamu wa afya shirikishi 2017. Moja jambo ambalo tulilisema ni kwa ajili ya kuhakikisha tunalinda weledi competency ya watoa huduma za afya. Kwa hiyo moja ya sharti umemaliza miaka yako mitano University of Dar es Salaam, Muhas, KCMC, Bugando, Popoti. Tukaona ili tuwe na uniformity kuwe na mtihani kabla ya kufanya internship. Kwa hiyo kukawa na pre-entry examination, umemaliza miaka yako mitano ya daktari, unafanya pre-entry. Nilipoingia niliporudi wizarani 2022 wakalalamika, mbona mnatuanza kutujaji mapema? Kwa hiyo tukasema ile pre-entry examination atafanya, lakini maksi zake tutazihesabu akimaliza internship atafanya post internship examination tutajumlisha maksi zake akifaulu atasajiliwa na baraza la madaktari mheshimiwa speaker na we ni mwalimu kwa kweli kuna watoto wetu wanasoma miaka mitano lakini hamna kitu tusidanganyane kwa hiyo kama hatutakuwa wakali taaluma ya udaktari unategemea uni maisha ya watu Tusipokuwa makini kubanana. Tunaweza tukawa na madaktari jina Dr. Kiwangwala juzi pia alinisaidia kulisema vizuri sana. Lakini muhimu tunawapa fursa ya kurudia mitihani. Mpaka utakapofanya, ukifaulu utasajiliwa na madaraka. Lakini hili la rufaa nalichukua kwamba yule mimi nadhani mtihani wangu hujasainishiwa vizuri nini? Hilo tunalichukua tutaenda kuliboresha mheshimiwa speaker. Lakini naomba tumefanya fedha kubwa sana. Hatuwa hukumu kwenye pre-entry, tunawahukumu unachukua matokeo ya pre-entry na matokeo ya final internship and then anasajiliwa na baraza na madaktari. Mheshimiwa Festo Sanga naona umesimama. Uh, ni nashukuru tu kwamba ninakubali na nimemwelewa na, mheshimiwa waziri na nalidhi alichokisema. Asante. Mheshimiwa mheshimiwa wa bunge ukisharidhika unakaa ukisimama wanawake unataka tena maelezo ya ziada ukikaa tu mimi nakuwa naelewa mheshimiwa Eric James Shigongo uh, mheshimiwa speaker nimeshitishwa kidogo na takwimu ya homa ya ini kwamba sasa hivi ni asilimia point moja. Hiyo bado iko juu sana na ugonjwa huu upo na unaendelea kuenea kwa Asilimia nini samahani? Asilimia 4.1. Yeah. Homa ya ini hepatitis ya hapa ini. Tanzania. Yes. Sasa hii iko juu. Bado iko juu sana. Watu wengi wanaambukizwa na ugonjwa huu upo na watu wengi wanakufa kwa ugonjwa huu. Mheshimiwa speaker tunayo chanjo. Chanjo ya homa ya ini ambayo mwaka 2000 nchi yangu iliamua kwa chanja watoto wote. Tafsiri yake ni kwamba mpaka leo 2023 watoto wote wenye miaka 23 vijana wote wamechanjwa. Na hiyo ina maana kwamba sensa ya mwaka 22 imeonyesha kwamba 
vijana wenye umri wa miaka nane ni asilimia hamsini ya Watanzania wote. Kwa hiyo inaonyesha kwamba nusu ya Watanzania wamechanjwa tayari. Kwa hiyo asilimia iliyobaki ambao tujachanjwa ni wale ambao ni mwaka elfu mbili kurudi nyuma. Kwa hiyo ninachokiona hii asilimia nne pointi moja inatoka kwa siku yetu sisi tuliozaliwa kabla ya mwaka elfu mbili. Sijamsikia mheshimiwa waziri akizungumzia chanjo hii. Na kama tatizo ni issue ya fedha za kuwachanja Watanzania wote bure, mheshimiwa waziri anafahamu kwamba iko Global Alliance for Vaccination Initiative na bado ipo ipo Center for Disease Analysis Foundation ambao wanatoa fedha kwa ajili ya nchi maskini kuchanja watu wake. Sasa nahitaji commitment ya serikali. Serikali iko tayari kuwachanja Watanzania hao waliobaki milioni 26 tu ili tuweze kuwa na head immunity katika nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Ufufanuzi. Mheshimiwa Speaker, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Eric Shigongo. Mwaka jana alipoongea tulifanya maamuzi tumeunganisha au tumeiongezea majukumu mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi sasa ni mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi homa ya ini na magonjwa ya ngono la kwanza lakini pili hao wadau wetu hawagaramii chanjo ya homa ya ini kwa watu wazima inatolewa kwenye watoto ambao ipo ndani ya chanjo ya penta penta kwa hiyo mheshimiwa shigongo tutakachofanya na nimeelekeza kwenye utuba yangu ni kuhakikisha watu wanaouweza wajigaramie wenyewe kununua chanjo hizi tutatafuta kwa bei rahisi zipatikane kwenye hospitali za wilaya kwenye hospitali za mikoa na vituo vya afya lakini pia kwa nini nimetumia ujanja wa kutumia kwenye ukimwi humo humo kwenye wadau wa ukimwi tutawabana kwa sababu kwenye general population maambukizi ya homa ini kama alivyosema mheshimiwa Shigongo ni asilimia nne kwa wanaojidunga sindano wanaotumia madawa kulevya kwa kujidunga sindano yako asilimia mpaka ishirini na kitu na maambukizi ya homa ya ini hata tukipeana mkono jasho tu nakupa maambukizi ya homa ya ini kwa sisi tumeanza kwanza kuingiza kwenye mpango wa ukimwi alafu tutaambia wadau wetu kidogo kidogo jamani hebu tununueni dozi flani kwa ajili ya watanzania lakini pia tutaangalia kwenye bajeti ya ndani ya serikali kwa kweli anachoongea mheshimiwa Chigongo kinga ni bora kuliko tiba kutibu mgonjwa mwenye magonjwa ya ini ni hela nyingi sana kuliko chanjo na nadhani ifike hata shilingi 1030 kwa dozi moja kwa dozi tatu itakuwa ni 1090 mimi naamini wapo wa Tanzania wanaweza kaafodi kuchanja chanjo hii kama tutawaelimisha Mheshimiwa Shigongo no no ya chanjo ya homa ya ini leo. Usimama kwenye ngazi hii mheshimiwa unasema tu hujaridhika na majibu unataka watu wakuunge mkono uchangi u, yani kwe, ukisha sema yale ya kwanza akitoa ufafanuzi na hujaridhika na ule ufafanuzi kwa sababu yeye sitampa tena nafasi wewe ukisha simama hapo maana yake hujaridhika. Kwa hivyo unatoa hoja wabunge wakuunge mkono? Mheshimiwa speaker ni kabla sijafikia hatua hiyo kama hivyo ndivyo huwezi kupewa maelezo mara mbili ndio kanuni zetu zinavyosema aidha umeridhika ama kama ukuridhika basi nimeridhika mheshimiwa speaker haya <laughs> asante sana shukran mheshimiwa mhandisi Stella Martin Manyanya asante mheshimiwa speaker naomba kushauri kwa kuwa lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanapata huduma zinazopelekea kuongeza uhai wao. Mheshimiwa speaker, hakuna jambo linaloumiza kama mgonjwa mwenyewe kuona kwamba anashuhudia kifo chake kwa sababu hana uwezo au ndugu yake anashuhudia kifo au daktari anayetibu anashuhudia kwamba mgonjwa anashindwa kumtibu kwa sababu hajaweza kutimiza masharti ya malipo yanayotakiwa. Ushauri wangu au wazo langu kwa mheshimiwa waziri. Kwa nini kama nchi hii tumeweza kuthubutu mambo makubwa? Pamoja na shukrani nyingi ambazo mheshimiwa rais amethubutu katika kuisaidia afya ya mwananchi wake. Kwa nini sasa tusichukue mfano mzuri tuliyoufanya
katika maeneo mengine kama barabara eh, na sehemu nyingine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sisi wenyewe wananchi tuchangie japo kidogo tena hata kama ni shilingi mia ili kuhakikisha kwamba mwananchi yeyote hata yule maskini awe mzee angalao anaweza kupata huduma zile ambazo zinamhitaji kulipia wakati hana uwezo kwa kutoa japo shilingi mia kwa nini wizara isifikirie kuja na mpango kama huo asante mheshimiwa mkipa Mheshimiwa Manyanya umesema unatoa ushauri lakini niwe wazi sijauelewa huo ushauri wako. Sijauelewa. Tuchange yani kama humo bungeni tuchange hiyo moja ama sijaielewa hoja yako. Asante mheshimiwa speaker. Maana yangu ni hii. Kwa mfano kwenye Tarura barabara vijijini tuliamua kuweka tozo kwenye mafuta angalau shilingi mia. Lakini pia na mambo ya aina hiyo kwa kutumia tozo. Sasa hivi kwa mfano juzi tumeshuhudia kwamba minara ya mawasiliano inaenda kujengwa nane ambayo itaongeza wadau wengi katika matumizi ya mawasiliano. Kwa hiyo kupitia hivi vyanzo vyetu tunaweza tukatoza senti kidogo kidogo nimechukulia mfano shilingi mia ili kutunisha mfuko wa afya na hapo siizungumzii bima ya afya kwa sababu bima ya afya imeweka ina masharti pia ya kila mtu kuchangia let's say kima cha chini kama itakuwa shilingi laki moja au laki tatu jambo ambalo sio rahisi kwa mwananchi huyu wa kawaida ambaye hana uwezo sawa kwa hiyo hoja yako ni kwamba wizara ya afya ije na tozo ipendekeze tozo fulani ya shilingi mia moja sahi kabisa na sisi wa bunge tutajadili wamekusikia Ah sasa hatuwezi kujadili ngazi hii kwa sababu umesema unatoa ushauri. Amesema anatoa ushauri. Kwa wenye upokeeni ushauri wake. Speaker tumeupokea ushauri wake kwa mikono miwili na tutafanyia kazi. <laughs> haya wakati wa kupiga haya makofi Eh, tuwe na utayari na pale baadaye tusianze alileta alileta alipita huku ah uh -uh. makofi yamepigwa hapa ndani waziri atakapolileta tusianze kupita kushoto kulia kila mtu awe anahusika aliyepiga makofi hapa mheshimiwa hamisi mwagao tabasamu nakushukuru mheshimiwa na mimi Sijalizika katika jambo ambalo liko ni mahususi ni kwamba kuna majengo yanajengwa ya hospitali za wilaya na vituo vya afya yanakaa muda mrefu kabla hajaanza kutumika kwa sababu yamekosa vifaa tiba sasa nataka commitment ya serikali je majengo haya yanomaliza kujengwa kwa mabilioni ya shilingi yanakaa mwaka mmoja miaka miwili bila kufanya kazi mheshimiwa speaker lini yatafanya kazi alafu kama tunaweza kupeleka nimeona mfano wizara ya elimu tulikwenda kujenga majengo ya madarasa na hawa wazetu wa Tamisebi wamekwenda kujenga madarasa tunajengewa darasa saa hiyo hiyo na dawati zima na ubao humo mwanafunzi anaingia darasani kusoma iweje tunajenga hospitali za thamani kubwa na vituo vya afya alafu tunashindwa kupeleka vifaatiba vile watu wakaanza kutibiwa mimi namshukuru mheshimiwa rais kwa hili lakini nataka commitment ya wizara lini majengo haya ya hospitali za wilaya hizo jengo nchi nzima na vituo vya afya vitaanza kufanya kazi sana mheshimiwa naibu waziri fafanuzi eh mheshimiwa speaker kwanza nimemwelewa sana vizuri kaka yangu e, kwa jambo alilolisema na yeye mwenyewe anajua na ameisoma kwamba rais wetu Dr. Samia Slu Hassan kwenye eneo hilo tu la vifaatiba kwa maana ya mwaka huu hela zilizokuepo tamisemi ni bilioni moja na nane. lakini sababu ni nini kwa nini sasa tumechelewa tumepata fedha nyingi lakini tumechelewa kufikisha vifavu kwa wakati mnakumbuka kuna kipindi hapa na moja dunia nzima imefunga mimi namuomba mheshimiwa tabasamu atuachie shilingi kwa sababu E, baada ya muda mfupi 
vifaa vitatembea na mpaka sasa tunavyoongea kuna vituo zaidi ya 394 ambazo vifaa mbalimbali vinasambaziwa ikiwepo vifaa vya watoto njiti kwenye vituo na ishirini. Kwa hiyo kaka yangu na ntuli pamoja na mkurugenzi wetu wa Tiba wamepanga kwenda kwenye kile kituo chako tukimaliza tu ili bunge kwa ajili ya kuangalia mambo yanayotakiwa kwenda. Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Waziri uliposema 2001 ulimaanisha 2021 sio? Maanisha elfu mbili na ishina moja wakati wa korona, Aya, santa, viwanda santa. vilifunga na mambo mengi ya vifatiba tunayatoa kulenje. Aya, santa sana. Mwishmiwa, mwishmiwa tabasamu wa meridhika na majibu ya serikali. Uh, mwishmiwa Esther Nicholas Matiko. Mwishmiwa mwenyekiti na kushukuru. Mwishmiwa mwenyekiti uh, tumeshudia wa Tanzania wengi. Uh, ambao kutoa wamepata na magonjwa yanayohitaji gharama nyingi kujitibia na wanashindwa kujitibia kwa kweli wengine wanaishia kupata ulemavu na wengine kupoteza maisha lakini pia kuna wengine ambao wana uwezo wanakuta wanakata bima ya afya lakini haina coverage ya magonjwa mengine wanaishia kwa hapo lakini mheshimiwa mwenyekiti uh, kuna mifano kadhaa tumeiona uh, na hili namshukuru mheshimiwa rais alifanya ziara kule Kagera akakutana na mtoto mmoja anaitwa Aminu Baranyika ambaye alikuwa ameshajikatia tamaa kabisa ya akamsaidia aka, aka na yule mtoto sasa hivi amehuisha matumaini niliona hata anaojiwa anasema walao sasa hivi anaweza kwenda hata shule sasa kuna watanzania wengi sana ambao wanapata nayo matatizo ambao hawafikiki eh, wanafariki dunia au wanakuwa alimavu lakini pia wengine wanakuta wanachangisha kwa mkoa wa wilaya wanatoa kifomu ile fomu hata asilimia mbili haifiki ya matibabu ambayo anatakiwa kutibiwa sasa hoja yangu nipi mheshimiwa mwenyekiti wakati waziri anawaenda hapa ameonyesha kabisa kwamba kwa mfano kwenye huu ugonjwa wa selmundo wametenga bilioni tano kuweza kuhakikisha kwamba wa, watu wa matatizo yao wanapatiwa. Sasa nikataka kupata commitment ya serikali ya kuweza kuanzisha mfuko maalum, mfuko maalum ambao utasaidia kwa hao wa Tanzania ambao wanakuta wana matatizo haya ambao hawawezi kujitibia gharama ni kubwa sana wanaishia kupoteza maisha yao. Na, kat, na mfano mwingine mheshimiwa mwenyekiti tuliona walikuja hapa mtoto Esther Madaktari bingo ndio walijichangisha eti kuweza mtoto yule kuweza kufanywa operation. Asa kama wa madaktari kwanza wanaamua kufanya hivyo kwa sababu wana, wanaona kabisa mtoto hawezi kupoteza uhai chini yetu sisi tunaweza tukamtibu. Sasa serikali bebe hii bade ni anzishe mfuko maalum ambao inaweza kutoa resources mbalimbali sio lazima tozo. Pato la taifa na kuingeneko kuweza kuhakikisha mfuko una, una, una kuwa pale kuweza kuwasaidia wa Tanzania ambao wanapata ishi. Kwa ningetaka hiyo commitment ya serikali mheshimiwa mwenyekiti na nispolizika nitashika shilingi. Uwezi kushika shiringi. Iyo hoja sini ya mweshmi wa Esther wa Manyanya? Mweshmi wa Stella wa Manyanya? Mweshmi wa 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 Hakuishia hapo tu kwenye kuanzisha mfuko. Na ndiyo maana baada ya serikali kusema hivyo na ya kawa wame didika. Lakini hiyo hoja ndo hiyo hiyo. Yani kwamba kuna watu ambao hawana uwezo wanashindwa kutibiwa serikali itengeneze utaratibu wa kuwapa matibabu. Na ndiyo hoja yako. Sasa tofauti yake nipe utofauti wa hoja yako na ya mweshmiwa Stella Manyani. Kuna tofauti bilti. Tofauti ya kwanza mweshmiwa mwenye kiti. Mweshmiwa Manyani amenaro kwenye tozu. Mimi nimeweda na msikiliza ngoja 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 hujamsikiliza Tozo amekuja kusema baadaye ameanza kwa kueleza daktari anavopata tabu kwa kumwangalia mgonjwa ambaye hana uwezo wa kuhudumiwa kwa sababu hana pesa Umemsikiliza sehemu hiyo ya mchango wake akaenda akaelezea huyu mwananchi ambaye anaumwa ugonjwa ambao hawezi kupata matibabu kwa hivyo anasubiria kama anasubiria kifo chake Umemsikiliza akizungumza baadaye ndo akasema kwa nini tena ametumia neno kwa nini kwa nini serikali isianzishe mfuko alafu akaendelea sasa hizo sehemu mbili zake ulizoeleza sana sana we ni kwamba umeongea tu kwa nguvu lakini ndicho alichokisema sasa wewe unasema tofauti yake ni tozo hoja yake haiko kwenye tozo hoja yake iko kwenye kuanzisha mfuko kwa ajili ya watanzania maskini wanaoshindwa kumudu gharama sasa niambie tofauti ya pili labda nitaiona. Hiyo ya kwanza tofauti ya pili mheshimiwa Manya ametoa ushauri. Mimi nataka commitment. Si yeye ametoa tu ushauri. The ushauri ya commitment mheshimiwa okay, waziri wa fedha ameshasema. Commitment si yeye. Yeye anasema tu mheshimiwa hiyo. Ama hujamsikia? Haya mheshimiwa waziri wa fedha rudia commitment yako kwa hoja ya mheshimiwa Stella Manyanyi. 
Mheshimiwa Mheshimiwa uh, Engineer Manyanya amependekeza tuangalie uwezekano wa kuanzisha tozo kwa ajili ya kunusuru maisha ya Watanzania maskini na sisi serikali tumepokea kwa mikono miwili ushauri huo na tutaufanyia kazi. Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Speaker nilitaka kuongeza pia wakati mwenzangu waziri wa fedha ana make commitment ya kuanzisha mfuko huo lakini na hospitali zetu zinahudumia wagonjwa wasio na uwezo kwa msamaha ninazo takwimu kuanzia Julai 2022 hadi Machi hospitali ya taifa Mwimbili JKCI Moi Ocean Road Benjamin Mkapa Mbea KSMC Bugando na hospitali za rufaa za mkoa zimetoa misamaha yenye thamani ya shilingi bilioni 88.5 na sana sana mheshimiwa spika ilitoka hoja ndani ya bunge lako tukufu nimeipenda tukafanye tathmini ya misamaha hii je ni kweli au ni misamaha ya kuandikwa kwa hili pia tunaenda kulifanyia kazi watuambie ni misamaha ya consultation fee ni msamaha wa dawa ni msamaha wa upasuaji ni msamaha wa kulazwa kwa hiyo wakati waziri wa fedha ana make commitment serikali ya rais Samia bado ni sikivu mheshimiwa mbunge wa Ruvuma kulikuwa na mtoto wa saratani mheshimiwa Ndumbaro tukamtoa kwa gari yetu kwa ambulance yetu tumempeleka mwimbili kaudumiwa mheshimiwa mchunga hela ni shahidi kulikuwa na mtoto mtwara mlindi mgonjwa tumetumia gharama zetu kwa hiyo bado serikali ya rais Samia inajali wananchi wanyonge wasio na uwezo lakini ili kuwa na sustainability na kutoa vunja moyo madaktari wetu na furai kumsikia waziri wa fedha akipokea hoja ya kuwa na fungu la kuhudumia hao. Na ndio maana rais Samia kaanza na bilioni tano ndugu zangu. Tushukuru haikuwepo hata juzi. Hiyo bilioni tano tu tunamshukuru kwamba imeanza. Mimi naamini tutaenda vizuri zaidi. Mwaziri umetoa maelezo ya ziada hapo ni kwamba huo msamaha hauwafikii watu wote ndio maana wako wanaofariki kwa kukosa huduma. Kwa hiyo hii ngazi ya msamaha ni moja lakini wako hawa wanaokosa huduma pamoja na msamaha kuwepo. Kwa hiyo nafikiri ile commitment mlioifanya mlio ni kwa ajili ya ili kundi ambalo hautamsikia Dr. Ndumbaro sijui mbunge wa wapi. Yaani yule mwananchi tu huku ambaye hata hafahamu. Kwa hiyo nadhani nadhani hiyo ndio ndio la msingi. Kwa hiyo wabunge mheshimiwa waziri kwenye hoja hii e, nimeasikia makofi. Kwa naamini watakuunga mkono kwenye e, kulianzisha hili ili wabunge wasianze kumtafuta waziri kwa ajili ya hiki na kile. Wajue tu kwamba utaratibu upo alafu mambo yanaenda vizuri. Mheshimiwa wabunge um, wabunge waliokuwa wanataka ufafanuzi hapa majina yao uh, yamekwisha lakini pia muda wetu uliobaki ni wa kupitisha mafungu. Katibu. Fungu 52, shilingi bilioni 502, milioni 951, laki tisa, elfu tisa. Fungu linafikiwa? Ndiyo. Kitabu cha nne ukulasa 141, fungu 52, Wizara ya Afya shiringi bilioni 732 milioni 364 laki sita na elfu saba. Fungu linafikiwa? Ndio. Mheshimiwa mwenyekiti kamati ya matumizi imemaliza kazi yake. Bunge linarejea.
mheshimiwa bunge tuketi Mungozo speak Mtoa hoja ya taarifa Tulia Bina onala Mheshimiwa speaker baada ya kamati ya matumizi kumaliza kazi yake kwa mujibu wa kanuni ya 123 kifungu kidogo cha tatu A na B ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Februari 2023 ninaomba kutoa taarifa kwamba bunge lako lilikaa kama kamati ya matumizi limekamilisha kazi yake taarifa ya kamati ya matumizi ikubaliwe na bunge Mheshimiwa speaker naomba kutoa hoja Waheshimiwa bunge hoja imeungwa mkono. Sasa nitawahoji waheshimiwa bunge wanaoafiki hoja ya mheshimiwa waziri wa afya kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2023-2024 waseme ndio. Wasioafiki waseme sio. Wote wameafiki. Mwongozo Waheshimiwa wabunge. Mwongozo wa speaker. Waheshimiwa wabunge, nitumie fursa hii kutangaza rasmi kwamba makadirio ya mapato na matumizi kwa Wizara ya Fe, Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2023-2024 yamepitishwa rasmi na bunge. Na hivyo mie pia nafasi hii kumpongeza sana mheshimiwa waziri na katibu mkuu na watendaji wote chini ya wizara hii kwa kupitishiwa eh, bajeti yenu na bunge na tunawatakia kila laheri kwenye utekelezaji wa yale ambayo mmeahidi kwa wabunge kupitia uh, taarifa mlioileta mbele ya bunge lakini pia kupitia yale ambayo wabunge wameachangia na mmesema mnayachukua mnaenda kuyafanyia kazi. Tunawatakia kila laheri katika utekelezaji wa hayo yote. Mheshimiwa bunge pia nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wajumbe wa kamati yetu ya afya na masuala ya ukimwi. Mheshimiwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti na wajumbe wote tunawashukuru sana kwa kazi nzuri ya kuisimamia wizara hii na pia kuendelea kufanya nao kazi kwa karibu kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Na wabunge wengine ambao umepata nafasi ya kuchangia kwenye bajeti hii tunawashukuru sana kwa mawazo yenu ambayo bila shaka yataboresha utendaji wa serikali kuhakikisha wananchi wetu wanakuwa na afya bora. Uh, jambo moja kabla mheshimiwa aliyeomba mwongozo ajapewa nafasi Mheshimiwa Waziri huwa kuna taarifa zinapita pita huko huwa tunatamani sana e, tuwe na taarifa zenye uhakika hasa sisi wawakilishi wananchi ili tuwe tunawaambia wananchi upimaji wa homa ya matumbo ni ile nikienda hospitali nikipima homa ya tumbo samahani nikipima naweza kupewa majibu pale ama ni jambo ambalo linachukua muda mrefu maana kila mtu anaambiwa na tunaambiwa kuna usugu wa dawa matumizi ya dawa yale anakuwa ni makubwa sana. Sasa hizi hospitali zetu, vituo eh, vinafuata ule utaratibu wa kutupima kama nina homa kweli ya tumbo ama wakishaniona nina homa wakipima malaria haipo basi nina homa ya tumbo. Eh, na upimaji wa pia nadhani ni UTI na yenyewe huwa inaleta hayo kwa maana ya eh, maambukizi kwenye njia ya haja ndogo. Na yenyewe ukienda tu hospitali wanakupima wanakuambia unaumwa iki. Sasa kuna uhalisia hapo au hakuna. Nafikiri ni muhimu kama yale mengine uliosema mtakuja muweleze wabunge namna mambo yanavyofanyika. Na hili pia ni la muhimu. Ili tusiwe tunalishwa tu zile dawa alafu baadaye tunakuja kuumwa magonjwa ambayo yanasababishwa na hizi dawa na baadaye kuwa sugu katika ile magonjwa ambayo tungeweza kutibiwa na hizo dawa. Kwa hiyo nime haya mawili ndo nimewahi kuyasikia sikia kwao ni muhimu pengine wabunge tupate taarifa kuhusu jambo hili mtakapokuwa mmejiandaa uh, upande wenu mheshimiwa waziri. Uh, nimpe nafasi mheshimiwa Patro Basikatambi naonekana mwongozo wake eh, hawezi kabisa kusubiri. <laughs>